ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಹರಳು ನೋಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಂಥವರು ಅಭಿಜಾತ ಕಲಾವಿದೆ ಅಭಿನಯ ಚತುರೆ ನಾಟಕ ಕಾರ್ತಿ ಆ ಧ್ವನಿಶಕ್ತಿಗೆ ಮರಳಾಗದಂಥವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಮುನಾ ಮೂರ್ತಿಯವರು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಕೇಳುವುದು ಎಂದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕಗಳು ಎಂದ ಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಯಮುನಾ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಯಮುನಾ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆರು ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೌರವ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿದೆ ಮೊದಲ ಸ್ತ್ರೀ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ವತವಾಣಿ ವಿರಚಿತ ಬಹದ್ದೂರ್ ಗಂಡು ನಾಟಕದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಇವರ ಕಲಾ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತದೆ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ ಈ ಬೆಳಗು ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯೋ ದೂರದರ್ಶನದ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಶಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೀವು ಯಾರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಾನು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನೀವು ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿದವರು ಓಹೋ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಪಾಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇತ್ರವರು ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರಳ್ ಮರಳ ಅಲ್ಲವ ಅದು ಮರಳಿ ಅರಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಟಕ್ಕೆ ತುಂಬುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ನೋಡಿದಾಗ ವಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಚಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ವಯೋಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸಲಹೆಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಣ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಏನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೀವಂತಿಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಿಜ ನನಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಏನಾರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಹಾಗಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ತ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ನನ್ನ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿರೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲ್ಗಲಿ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಹೋದು ಇಲ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಟಕ ಆಗಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಶಿಸ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಬೇಕು ದೇಹದ ಶಿಸ್ತು ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ
ಮಾಡಿರೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹೋಬಲ್ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಮನೇಲೇ ಇದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದವ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದರು ನಮಗೇನು ಎಲ್ಲರು ಕಲ್ತೋಗಿದ್ದು ಯಾರು ಸಿಕ್ತಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಹಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೇಬಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ನೂರು ಉಳಿತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಆ ಥರ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಥವ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಸ್ತು ನನಗೆ ಈ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬರೆದಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ವಾಸುದೇವ್ ಗಿರಿಮಾಜಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರ್ ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಕಲಾವಿದರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಇದ್ದಾಗ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಅಂತ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಜಡೆ ಕೂದ್ಲಿತ್ತು ಅವಾಗ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜುಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ಎಸ್ ಪಿ ರಂಗರಾವ್ ಅಂತ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಮ್ಮ ಅಂತ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕೂದ್ಲಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಮ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಕ್ಷರಶಃ ತಲೆ ಬೋಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಮನೇಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ಓಡಿಸಿ ನೈಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಲೆಕ್ಕ ಗೆಕ್ಕ ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ದುಡ್ಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಜಾಮ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ಕೂಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ರಾಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸೊ ನಮ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕೂದ್ಲಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐವನ್ ಹೋ ಅಂತ ನಾಟಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಗಿರಿಮಾಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮರಾಠಿ ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಾಂಗ್ಲಿ ಊರು ಉಲ್ಟಾ ಇದು ಸಂಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಗಿರಿಮಾಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವ ಒಬ್ನೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಅಂದ್ರೆ ವೀಣೆ ನುಡ್ಸೋದಿರ್ಬೋದು ಸಂಗೀತ ಹಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಪೇಂಟಿಂಗು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಟ್ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಜೀನ್ಸು ಅಂತ ನಾನು ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಇದು ಅಷ್ಟೆ ಬಟ್ ಎನಿವೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಗಿಂದಾನು ನಾಟಕ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹುಚ್ಚು ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಾಟಕಗಳು ನಾನು ಎಂಟತ್ತು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಅಕ್
ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇದು ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅನ್ನೋ ಪದ ನನ್ನ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪದ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಬಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜಗಳ ಕದನ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಹೌದು ನಮ್ದೊಬ್ಬರೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಅವರು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಂತಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಗಳಿಗಳು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಐದಾರು ಜನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದ್ರಗೂ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಕಲೀಗು ಪಾಪ ನನಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗೋದಿದ್ರು ಅವರು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದ ನಿಜ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಸರ್ಚ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ದಿವಸ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಐ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಹಿಮ್ ಸೋ ಮಚ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಅವರು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ನನ್ ಯಾರ ಮನ್ಸು ನೋವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಾಕೊಟ್ಟಂತ ಹಾದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ವೀಕ್ಷಕರು ರೀ ಏನ್ರಿ ಯಮುನಾಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿಸಿ ಇವಲ್ರಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭದ ದಿನದ ಮೊದಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೈಲಾಗ್ ಯಾವ್ದಾರು ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಾನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರೋಪ ಸುಂದರ ನಾಟಕ ಪರ್ವತವಾಣಿ ಅವರದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ತಿ ಆಗಿ ಅವತ್ತು ಆ ನಾಟಕ ನೋಡಿದವರು ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯೋಗಿಲ್ಲ ಅದೇನಂದ್ರೆ ರೈವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಶೆರಡನ್ ಬರೆದ ನಾಟಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಲಪ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲಿಯರ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಕ್ ಒಂದು ತರ ಇರೋ ಶಬ್ದಗಳು ತಪ್ಪು ಪದಾನ ತಪ್ಪು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅನರ್ಥ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಲಪ್ರ ಪಾತ್ರ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಲಪ್ರಾಪಿಸಮ್ ಅಂತಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಆ ತರ ತಪ್ಪು ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಅದು ಸ್ವಯಂಭೋದಿನಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವಳು ಸೋದರ ಸೊಸೆ ಲೀಲು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ವರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವರನ್ ತಂದೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಯಂಭೋದಿನಿ ಸರಸ್ವತಿ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಲೀಲು ನೋಡ್ಲಿರು ನಿನ್
ನಾನು ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟೆ ದಟ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಲಾಕ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಲಾಕ್ ಬೀಗ ನಾವು ನಾವೇ ಬೀಗರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಗು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಭ್ರಂಶಗಳು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಥಗಳಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದು ವೈಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ವೇಳೆ ನಾವು ಏನೋ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಇವಾಗ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರಂಗನಾಟಕಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಬಾಂಬೆಲಿಂದಾನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಅವಾಗ ನಾನು ಸೇರಿದಾಗ ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟ ನಂದು ನಾ ಕಸ್ತೂರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಎನ್ ಕೆ ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರಂಗನಾಥ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿಸ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಾಟಕ ಬಹಾಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಗೀರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಗೀರು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಡೈಲಾಗ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಪದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ ತನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಠ ಹೊಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳು ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವಳು ಇದೇನಿದು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆ ತಾನೇ ರಾಜರು ಮಾತಾಡೋದು ಹೌದು ಇದೇನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಅವರು ರಾಜನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದರು ಇದೇನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ನೀರಲ್ಲದೆ ಹಾಲು ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಇದೇನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಣ್ಣಲ್ಲದೆ ಮೂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ಅಂದೆ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನ್ರಿ ಅನ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಲ್ಲರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮಗಳು ಅವತ್ತು ಅಳ್ತಾ ಹಳ್ಳಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದೇನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನೀರೂ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪರ್ತ ಬರುತ್ತದು ಇದೇನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಾವತ್ತೂ ಅಳ್ದೆ ಇದ್ದವಳು ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಕದ್ದನೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಕದ್ದನೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನನಗದ್ದು ಅವನು ಕದ್ದಾಗ ನಾ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಕದ್ದನೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮಂಗಾರದು ಹಿತ್ತಾಳದು ಯಾವ್ದಾರು ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಗಾಜಿಂದು ಅವನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಕದ್ದನೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ತಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾರು ಇರ್ಬೋದು ಅವನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಕದ್ದನೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಕದ್ದ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅವನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಕದ್ದನೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್
ಅವ್ರು ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಯ್ಸ್ ಏಜ್ ಹೀಗ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೋಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಏಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋಡಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫ್ಲಾಪ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಡಿದಾಗ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನೋಡೋಕ್ ಬಹಳ ಸುಮಾರಾಗಿದ್ದಂತ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಏಜ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಥ ಮಾದಕ ಧ್ವನಿ ಅಂತೀರಿ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅವರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಕರೆಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧ್ವನಿ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಚಿತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಕಲಾವಿದರ ನೋಡಬಾರ್ದು ಬರೀ ಕೇಳ್ಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನರಪೇಟಲ್ ನಾರಾಯಣ ಇದ್ರೆ ಭೀಮನ್ ಧ್ವನಿ ಇದ್ರೆ ಗಿವೆಂ ಭೀಮಾ ಸುರೋಲ್ ಹೌದು ಭೀಮನ್ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಕೀರ್ಕ ಧ್ವನಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗ ಆ ತರ ಭೀಮನ್ ಪಾತ್ರ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಧ್ವನಿನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬೇಸ್ ವಾಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಕು ಆ ಮತ್ತೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಬೇರೆ ಇವಾಗ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗಾರು ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅವರ ನಡಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ಕೆ ಪಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುದ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಾರು ಮಾತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೆರೇಟಿವ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಶ್ರಾವ್ಯ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಪ್ಪನೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಂದು ಎಡುತ್ತಾಳೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಂತಾಳೆ ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಬಕೆಟ್ ಎಡ್ರಿ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಬಿಟ್ಟ ಏನೋ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೇಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ನೀ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾವ ಅಯ್ಯೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕೆಟ್ ಯಾರಿಟ್ಟು ಏನೋ ಎಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನಮ್ಮ ಅವ್ರೆ ಆ ಬಕೆಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಡು ಬಿದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವಳು ಅನ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ದಂಡ ಯಾವನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸಿಕ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ ಇದ್ದು ಎಡು ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ನೆಲ ಸೀಳೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಳು ದಪ್ಪಾನು ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ವಾಟ್
ಆ ಮಗು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣದು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟು ಹೃದಯ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ರಕ್ತದೊಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಾಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಇದು ಹೌದು ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಹರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಸ್ ಖರ್ಚಿಲ್ದೆ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊನ್ನೆ ಸುನಾಮಿ ಆಗಿದ್ದು ಆಗ ಜನಗಳು ಹೇಗೆ ಒದ್ದಾಡಿದ್ರು ಪರದಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಮೋರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ದನ್ ದೃಶ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಮನುಷ್ಯಂದು ತಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ ಈಚ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅವನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಲೆಂತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಚಿತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮುರ್ತೆ ಇವಳದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತಿ ಮುಡುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯೋದು ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಡ್ ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಲೆಚ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳುವಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ರೇಡಿಯೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಲೋಕ ಮಾಯಾ ಲೋಕ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಮಾಯಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕಗಳು ಹೇಗೆಲ್ಲ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚರಿ ಅನ್ಸ್ತಿರೋದು ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದು ಗಂಡು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಸತಿ ಹೆಣ್ಣು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಸತಿ ಮೆಲು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಒಳಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮುದುಕರ ಒಳಗೆ ಮುದುಕರ ವಾಯ್ಸೇ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಮುದುಕರ ಪಾಠ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿನ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಗಂಡು ಧ್ವನಿಗೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ನಾವು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅದು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಲೈವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೇರಿದ ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕಲಾವಿದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈವ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ನಿಲ್ಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಅದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಇರೋ ನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮೈ ವಾಸ್ ಅದು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಮುದುಕರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹಳೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಮ್ಮ ಅಂತ ನಡ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ರೇಡಿಯೋ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ
ಬೋರ ಬರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಲೋ ಬೋರ ಇದೇನೋ ಇದು ತಾಯಿಗರ್ ತಾಯಿಗರ್ ಏ ಇದೇನೇ ಇದು ಮುತ್ತೆ ಇದೆ ನಾಯಿನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಜಾತಿ ನಾಯಿ ಕಂತ್ರಿ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಜಾತಿ ನಾಯಿ ಅಲ್ವೇ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಬೋರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಬೋರ ನಾಯಿನ ಅಂದೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರವ ಮೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕೆ ಹೌದು ಹೌದು ಜಾತಿ ನಾಯಿ ಅಲ್ವೇ ಮೈ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೂ ವಿಶ್ವಾನ ಮುಂದೆದು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃಗುಗಳು ಚಿಕ್ಕರಾಯ್ ಬಂದ್ರೆ ನೋರ್ಗೆ ಓಹೋ ಇದ್ಯಾರು ಚಿಕ್ಕರಾಯರು ಚಿಕ್ಕರಾಯರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಓ ನಿನ್ ಮದ್ವೆಲ್ ಕೇಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಗನಾಗಿ ಕುಣ್ದಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಂಗನ ಅಲ್ಲ ಬೇಡ ಮಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ ಮಾರನಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಮೋರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಸೊಟ್ಟು ಮೋರೆ ನಡಿ ನಡಿ ಈ ಥರ ಮುದ್ದಿದಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದೆ ಕರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಅದಷ್ಟೇ ನಾನು ಗಂಡು ಭೂಮಿಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೋಕ್ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜೋಕ್ಸ್ ನಗು ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪದಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಯಮುನಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ನಾಟಕಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ನ ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋ ಅವತ್ತಿನ ಎರಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ಯಮುನಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ನಾಟಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಏ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೇಮ್ ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಕ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಆ ತುದಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ರ ಮನೇಲೂ ರೇಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಅರ್ಧ ಗಟ್ಟೆ ನಾಟಕ ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೇಲೂ ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕ ಹಾಕದೇ ಇರೋಂಥ ಮನೆಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ನಾಟಕ ಅದು ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಋಣಾನ ಬಂಧ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಲಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಳು ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ವಿಸ್ಪರ್ ಅವಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವಳು ಚಿಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಗ ಸೊಸೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿನ್ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಬಡಿಸಿದ ತುತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರುಚಿನೇ ಬೇರೆ ನಿನ್ ಕೈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದವರು ಅವಳು ಪೆರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿ ಮಲಗದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೋನ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಳೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಇಡೀ ನಾಟಕ ಆ ಪಾತ್ರ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಾರು ಬದುಕಿದ್ದೀನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಮರಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋ ಟೈಮು ಆ ಮಗು ನೋಡಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾಳೆ ಅಷ್ಟ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀರ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾಳೆ ಸ
ಅದು ಇಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಲಿಸನರ್ಸು ಇವತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಟ್ಟನ್ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಡಿಯೋದು ಬೈಯೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಮ ಸೀತೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಎತ್ತೋದು ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಇದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾವಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಗ ನಾವು ಎನ್ ಕೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಾನು ಇಬ್ರು ಸುಹಾಸಿನಿ ವಿನೋದ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಚಂದಣ್ಣ ನಂದಕ್ಕ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಇದ್ರು ಎನ್ ಕೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಬ್ರೆ ಬಂದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ನಮ್ದು ಇಡೀ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾನು ಎನ್ ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಚ್ ಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿರೋ ತನಕ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ಇದು ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಂಡ್ರ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹೊಗಳೋದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ತೇದಾರಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಅವರು ಸಿ ಐ ಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮಫ್ತು ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅವನು ಜೀಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಲಿಸ್ಟರ್ ಬರೆದ್ರು ನೀವು ಜೀಪಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಫ್ತಿನಾರು ಬರ್ಲಿ ಹೆಂಗಾರು ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಭಯ ಕುಶಲಪುರ ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಪ್ಪ ನನ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ ನಾಟಕ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಫೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅದೀ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಹೆಂಗ್ ಹಿಡಿತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಪುಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಬರೀ ಒಂದು ಧ್ವನಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪರ್ವತವಾಣಿ ಅಂತ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಪರ್ವತ ಪರ್ವತವಾಣಿಯವರು ಬರೆದಂಥ ಅಂಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂಥ ಬಹುತೇಕ ನಾಟಕಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಮುನಾಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಕಲಾವಿದರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಾ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರಿಹರ್ಸಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ನಾಟಕ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಧಾರವಾಡ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಅವರು ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥ ನಾಟಕ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಪಾತ್ರ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಆ ತರ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಹದ್ದೂರ್ ಗಂಡ ನಾಟಕ ಪರ್ವತೋಣಿಯವ್ರ ನಾಟಕ ನಾ ಮೊದಲು ನಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಆವಾಗ ನಾನು ಆಗ ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪುರುಷ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಪುರುಷರೇ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಮೊದಲ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು 
ತೃಪ್ತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲನೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಸ ನಿಮಿಷವೋ ವಿರಸ ನಿಮಿಷವೋ ಅನ್ನೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮುನ್ನುಡಿಲ್ ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಮುನಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಾಟಕ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬಂತು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಥಕಳಿ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಥಕಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಜರೇಟೆಡ್ ಅಭಿನಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತು ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಕಥಕಳಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನವರಸ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ತೋರಿಸ್ಬೋದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಇದು ಶೃಂಗಾರ ರಸ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಅದು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಶೃಂಗಾರ ರಸದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಭಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಬಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಬೀಭತ್ಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತುಟ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಇದು ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೀಭತ್ಸ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟೆಡ್ ನಂಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಹ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಂತಾಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಬರ್ಬೇಕು ಹಾಸ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ವಿದೌಟ್ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲದೆ ತೋರಿಸೋದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನವರಸ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನೀವು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಉಪಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗ ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಜೆಸಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಐದು ಆರು ಸೊನ್ನೆ 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 ಆರು ಅದಲ್ಲದೆ ಇಮೇಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಶುಭೋದಯ ಅಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ